హాయ్ హలో వ్యూర్స్ వనిత టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మీ మన వనిత టీవీ సెవెంత్ యానివర్సరీ జరుపుకుంటోంది మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో సో లెట్స్ కంగ్రాచులేట్ వనిత టీవీ అలాగే ఈరోజు ఇంకొకళ్ళని కూడా కంగ్రాచులేట్ చేయాలండోయ్ వీరనారి రుద్రమదేవి కథని ఎంతో అద్భుతంగా త్రీడీలో చిత్రీకరించి ఎంతో ప్రెస్టీజియస్గా మనకు అందిస్తున్నారు డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ గారు అయితే గుణశేఖర్ గారి విజయ రహస్యం ఏంటో మీ అందరికి తెలుసా ఈరోజు ఆ విజయ రహస్యాన్ని కలుసుకోబోతున్నాం ఎస్ ఆయన సతీమణి రాగిణి గుణ గారు అండ్ వారిద్దరు అమ్మాయిలు కూడా నీలిమ అండ్ యుక్తాముఖి సో స్వీట్ అండ్ క్యూట్ సో రుద్రమ వనితలు వీర నారులు ఇక్కడ ముగ్గురు కూర్చున్నారు కన్నుల పండుగగా ఉంది నాకైతే రుద్రమదేవి సెట్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సినిమా సెట్ లో ఫస్ట్ టైం గుణశేఖర్ గారు మీకు ఈ రుద్రమదేవి కథ గురించి కానీ అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మీతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అంటే ఇంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఇంత భారీ సినిమా అంటే భయపడ్డారా లేదంటే ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇచ్చారు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారు డెఫినెట్గా గుణశేఖర్ గారికి టెక్నీషియన్గా నేను ఆయనకి బాగా బాగా పెద్ద అభిమానిని సో ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు లేదు స్టార్ట్ చేద్దాం అని మేము ముగ్గురం కూడా ప్రోత్సహించాం పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం గుణశేఖర్ గారు ఎన్ని ఏళ్ళ కలేదు దాదాపు పది పదకొండా ఇంకా ముందా మా పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి దాదాపు నైన్ ఇయర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఒక్కడు తర్వాత స్టార్ట్ చేయవలసింది అనమాట సో ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ ఒక అమ్మాయి మీద పెట్టి సినిమా ఇంత హిస్టారికల్ తీయడానికి ఎవరు ముందుకు రాకపోవటం వల్లే మేము స్టార్ట్ చేయవలసి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఏ ప్రొడ్యూసర్ సో ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్న ఆలోచన అయితే లేదు అది అతని డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెఫినెట్గా ఈ క్యాన్వాస్ చాలా పెద్దది దీన్ని ఎంతో అందంగా మలచొచ్చు అది మన హిస్టరీ మన హిస్టరీలో కూడా ఇంత మంచి డ్రామాతో కూడిన మంచి మంచి కథలు ఉన్నాయి అందులో వీరనారి రుద్రమదేవి అంత పెద్ద కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఆవిడ ఏలారు ఆ దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు దశాబ్దాల పాటు అంటే ఎంత గొప్ప కథ ఎన్నో చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయండి మీకు అసలు ఈ స్టోరీ తెలిసినప్పుడు వాట్ మేడ్ యూ ఇన్స్పైర్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు ద స్టోరీ అండ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ వీర్ నారి రుద్రమదేవి నాకైతే టు బీ ఫ్రాంక్ అండి ఐ నెవర్ హ్యారెట్ ఇన్ స్కూల్ నాకు స్కూల్లో లేదు నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఈ స్టోరీ గురించి తెలియడం మా నాన్న ద్వారానే సో నాకు అప్పుడు అనిపించేది అంటే ఇంత మంచి హిస్టరీ నిజంగా జరిగి మనకు దాని గురించి తెలియదు మనం చదువుకోవట్లేదు వాట్ ఇస్ దిస్ అనిపించేది ఇప్పుడు యుక్తకు ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా నాన్నకి కూడా హీ హ్యాడ్ ఇట్ అన్ ఎయిత్ క్లాస్ నా నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నా అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ మై టెక్స్ట్ బుక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రివైజ్ చేశారనమాట ఓ ఓకే సో అలా ఇప్పుడు మళ్ళీ అది సిలబస్ లోకి రావడం అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ సినిమా రావడం ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ చదివిన దాన్ని చూసినప్పుడు దాట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్ సో మీరు అన్నట్టుగా గుణశేఖర్ గారికి టెక్నికల్ వైజ్ అందరం ఫ్యాన్స్ మీతో పాటు మేము అందరం కూడా కానీ యాజ్ ఏ వైఫ్ లైఫ్ షేర్ చేసుకుంటున్న మీకు మాత్రం కొంచెం అయినా భయం ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈ దీంతో ఈ ఇంట్రెస్ట్తో ఎక్కడ డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తారేమో అని ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఆర్ భయం అనేది మీ పరంగా ఉండుండొచ్చు సో అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఆ ప్రెషర్ ప్రొడక్షన్ ఒకళ్ళ చేత్ లో పెట్టేసామనుకోండి డెఫినెట్ గానే డైరెక్టర్ గారికి డైరెక్టర్ గా ఆయనకు విజువల్ గానే ఊహిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక సెట్ వేయాలంటే ఆ సెట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పేస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు మనకు తెలియకుండానే అమ్మో డైరెక్టర్ ఇది అడిగారు అది అడిగారు అని సో డెఫినెట్ గా రేపు షార్ట్ కి అది రెడీ అవ్వాలి మనకు తెలియకుండానే వేస్టేజ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది రైట్ అవును ఆయన కావాలి అది ఆయన విజన్ లో అది చూపించాలి అంటే ఆయనకి మనం ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసి చేయబడే వ్యక్తి ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఉంటే దాన్ని మనం నిలబడి చేయించగలిగితే డెఫినెట్ గా అంటే అది వేస్టేజ్ చాలా తగ్గుతుంది నేను ఎంటర్ అవటమే ఆ కా నేను ఆ కాన్సెప్ట్ తోనే ఎంటర్ అయ్యాను ఇందులోని వేస్టేజ్ ని తగ్గించి డైరెక్టర్ గారికి మీరు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న రకంగా టెక్నికల్ గా ఆయనకి చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద స్టాడా కెమెరాలు అసలు ఆయన స్కార్పియో క్రేన్ లేనిదే మాకు షూటింగ్ జరగదు అలాగే ఈ త్రీడీకి కెమెరాలు అనేవి చాలా రెంట్ చాలా ఎక్కువ దానికి సో ఇవన్నిటికీ కూడా ఈ వేస్టేజ్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ నేను కంట్రోల్ చేయగలిగి డైరెక్టర్ అడిగిన ఎక్విప్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం చాలా మంచి సినిమా చేయవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఎంటర్ అయ్యాను 
అది నిజంగా చేయగలిగాను దానికి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను నాకే తెలిసింది నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా సెట్కి రావటం కానీ షూటింగ్కి రావడం నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు డైరెక్టర్ గారు అసలు మేము ఏ రోజు ఏ రోజు మేము షూట్ వీరనారి రుద్రమదేవిగా అనుష్క డెఫినెట్లీ ఈ జనరేషన్లో చూసుకుంటే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ అనుష్క అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్లీ అండ్ చాలా మంచి జస్టిస్ కూడా చేసింది క్యారెక్టర్కి సంబంధించి సో మీరు ఆన్ సెట్స్ తనతో ట్రావెల్ అయ్యారు కదా సో ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్గా అనుష్కతో ట్రావెల్ అవ్వడం ఆవిడ పడ్డ కష్టం కానీ బాగా నేర్చుకునే తత్వం కానీ చాలా చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయండి ఆవిడ ఆవిడ ఓపిక సహనం అవన్నీ కూడా అసలు డైరెక్టర్ గారు ఏనుగు నెక్కించి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ తర్వాత కూడా షార్ట్ అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు కాంబినేషన్స్ సో ఈ అమ్మాయి దిగి లంచ్ కెళ్తే ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ సెట్ చేయాలంటే ఆ రోజు పోతుంది అనమాట వన్ పర్సెంట్ కూడా ఆ అమ్మాయిలో ఇరిటేషన్ కానీ అసలు ఆ అసలు ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే అండి ఇలా సముద్రం వల్లే చెమట వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంత అది మేము బాగా సమ్మర్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ మేలు మా షూట్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద స్కెడ్యూల్స్ అనమాట గోపన్నపల్లె ఎలా ఉంటుంది అంటే నడినెత్తిన అలా మండు టెండ అన్నీ ఇంకా బాబాయ్ అసలు ఏ పరిస్థితిలో క్యారవాన్కి వెళ్ళి మాతో పాటు సెట్లోనే ఏదైనా సరే మానిటర్ ముందు కూర్చొని ఇలాగా సార్ అలాగా ఇంకా ఏదైనా ఇంప్రూవైజ్ చేయవచ్చా అని అమ్మాయి ఇంట్రెస్ట్ అసలు గ్రేట్ రుద్రమదేవి ఓవరాల్ గెటప్ జ్యువెలరీ కానీ కిరీటం యూజ్ చేసిన కత్తి కానీ కాస్ట్యూమ్ కానీ అసలు అదంతా డిజైన్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా కష్టం అంటే ఇమాజిన్ చేసుకుని చేయాలి కదా సో ఫస్ట్ టైం ఆ డిజైనింగ్ చూసినప్పుడు కానీ ఆ వర్కింగ్ టైంలో మీకు చేసిన ఇది కానీ ఎలా ఉంది డైరెక్టర్ గారు సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడే అండి ఈవిడ లుక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రుద్రమదేవి లుక్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఆవిడ ఎలా ఉంటారో మనకి ఏవీ లేవు ఆధారాలు ఏవీ లేవండి ఓన్లీ ఒక రూయిన్డ్ స్టాచ్యూ మాత్రమే ఉంది అది కూడా ఫేస్ ఇక్కడి వరకే ఉంది అనుకున్నప్పుడే ఆయన ఊహించేసుకున్నారు ఎవరెవరు ఉండాలి ఈ గుణా టీమ్ వర్క్స్లో ఆ లుక్ను తీసుకురావాలి పదమూడవ సెంచరీకి మనం ట్రావెల్ చేయించగలగాలి చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్ని అనుకున్నప్పుడే ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి మేకప్ డ్రెస్ జ్యువెలరీ దగ్గర నుంచి అన్నీ అంటే ఇంకా అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ టెక్నీషియన్స్ని కూడా వాళ్ళని పెడితేనే ఈ అమ్మాయి లుక్ రాగలుగుతుంది అని మిగతా మ్యామ్ కూడా ఆవిడ గురించి చెప్పనవసరం లేదు ఎంత మంచి టెక్నీషియన్ అంటే ఆవిడకి ఫైవ్ టైమ్స్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు ఆవిడ అలా డైరెక్టర్ గారితో పాటు తోట తరణి గారు స్కెచెస్ వేస్తుంటే మన సెట్స్ స్కెచెస్ ఈ నగలు డ్రెస్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్ని వాళ్ళిద్దరూ ఇలా డైరెక్టర్ గారు తో తోట తరణి గారు నీత మ్యామ్ అందరూ కూర్చొని ఆ డ్రెస్ డిజైనింగ్ కానీ మెటీరియల్ ఈవెన్ అప్పుడు వాడిన థ్రెడ్ ఎలా ఉండేది అసలు అప్పుడు నూలండి అప్పుడు చేత్తో నేసేవారట అది కూడా ఆవిడ స్టడీ చేసి బటన్స్ బటన్స్ కూడా ఉండేవి కాదు అప్పుడు అలా ఆ స్టైల్ని ఆవిడే తీసుకురాగలిగారండి ప్రీ ప్రొడక్షన్కే మేము వన్ ఇయర్ పెట్టామండి ఆ కత్తులు కానీ డాలు వాళ్ళు వేసుకుంటున్నాం క్రీట్ అన్నీ ఇంకా అసలు అవి తయారు చేయడానికే ఒక వర్క్ షాప్ నడిచేది అలాగా ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా పెట్టేసాం అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీయే రన్ అయ్యేది అనమాట సో అవన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ అయ్యాయండి అంటే మనము ప్రతిదీ రిక్రియేట్ చేసుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళగలం ఆ పదమూడవ శతాబ్దంలో ఏమి వాడారు వాటన్నిటికీ కూడా డీటెయిలింగ్ అండి తోడతాను గారు ఈ కత్తి మీద ఉన్న ప్రతి చిన్ని పువ్వు దగ్గర నుంచి ఆ దాని షేప్ దగ్గర నుంచి ఆయన ప్రతిదీ గీసేవారు దాదాపు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవి గీసేసారు ఆయన స్కెచెస్ అక్కడ కూర్చొని అలాగ మాతో పాటు వన్స్ అన్ని ముందే తయారు గీసారు ఇలా ఉండాలని చెప్పారు కానీ డైరెక్టర్ గారు ఏదన్నా షార్ట్లో సార్ ఏంటి సార్ దీని డీటెయిలింగ్ ఎలా ఉండాలి వెంటనే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కూడా ఇలా ఉండాలి అని నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మనము అదే మనం అనుకుంటే అబ్బా ఎంత కష్టపడిపోతున్నాం రోజు ఇంట్లో ఇలా పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసి వంట అదే అన్ని వీళ్ళందరినీ చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను 
అండి రుద్రమదేవికి టాలీవుడ్ మొత్తం నుంచి కూడా చాలా మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది బీట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు కానీ హీరోలు రానా అండ్ అల్లు అర్జున్ కానీ ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ కి యాక్చువల్లీ హీరోగా చాలా మంచి ఇమేజ్ ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రుద్రమదేవి విషయానికి వస్తే మాత్రం గోనగన్నారెడ్డి గానే మా అందరికి వెంటనే గుర్తొచ్చేస్తారు సో అంత బాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అల్లు అర్జున్ ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్ గా సెట్స్ లో ఎలా ఉండేవారు ఎలా ఉంది అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ కథ విన్న వెంటనే నేను తనుగా వచ్చి మీ విజన్ లో నేను సరిపోతాను అనుకుంటే నన్ను వాడుకోండి అని వచ్చిన హీరో అండి పనిలో కూడా ఆయన నిజంగా సెట్స్ లో నేను చూసాను కదా ఎక్సలెంట్ అసలు ఆయన ఏదైనా ఒక్క విషయంలో మళ్ళీ డైరెక్టర్ గారిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మేము ఎంత లేట్ గా బ్యాకప్ అవుతున్నా సరే అప్పటి వరకు తన వర్క్ అయిపోయినా ఆ రోజుతో మళ్ళీ వెయిట్ చేసి అడిక్షన్ అండి మొత్తం తెలంగాణ యాస తెలుగు నేర్చుకుని ఒక ట్యూటర్ని పెట్టుకొని అవి డైలాగ్స్ డెలివరీ కానీ మళ్ళీ సార్ గెటప్ ఇలా ఉంది మరి రేపటికి ఏమైనా ఇంప్రవైజ్ చేయాలా అని అడిగి డైరెక్టర్ గారితో బ్యాకప్ తర్వాత మాతో పాటు కూర్చొని అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి కృష్ణరాజు గారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అండి కృష్ణరాజు గారు అయితే ఇంకా ఫస్ట్ డేనే ఈ స్టోరీ విని మా ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ ఆయనతోనే స్టార్ట్ అయిందండి మనము గోపనపల్లిలో చాలా సిక్స్టీ ఫీట్ ఏరీనా సెట్ వేసాము అక్కడ ఆయన చక్రవర్తిగా ఆయనతోనే స్టార్ట్ అయింది అసలు ఆ ప్యాకప్ దిగిన వెంటనే బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీస్తున్నావయ్యా ఈ అమ్మాయికి ఎప్పుడు అడిగిన మేనేజర్ని పిలిచి డేట్లు లేవు సార్ రాలేదు ఏం చెప్పకండి అని చాలా కోఆపరేట్ చేసి రుద్రమదేవి అనగానే మీకు బాగా గుర్తొచ్చే ఒక సందర్భం కానీ అలా ఏమన్నాయా మై మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఎవర్ ఆన్ ద సెట్స్ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ డే అల్లు అర్జున్ గారు ఎంటర్ ద సెట్స్ దర్ ఇస్ దిస్ న్యూ సార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మూవీ సెట్ లోనే ఎవ్రీ వన్ లైక్ మా గన్నారెడ్డి దొరికేసాడు అన్నట్టు అంటే అప్పటి వరకు దే వాజ్ దిస్ థింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఎవరు చేస్తున్నారు గోన గన్నారెడ్డి రోల్ ఎవరు ఎవరు ఆల్సో మేము పని చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సీన్స్ లో హ్యాట్ లైక్ యూనో లైక్ ఇమాజిన్ సమ్ గోన గన్నారెడ్డి అండ్ యాక్ట్ ది యాక్టర్స్ ఎస్ సో వీ డెన్ హూ వాస్ డూయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ సో ఫనీ దట్ సమ్ వన్ ఆస్డ్ అనుష్క గారు ఆల్సో ది అదర్ డే ద సేమ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎవరు అని ఎలా ఊహించుకున్నారు బన్నీ వచ్చే ముందు అని సో షీ వాజ్ లైక్ ఏవో మరి అలా ఊహించుకొని చేసామని కానీ ఇంకో వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే అండి మాకు కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి మూవీలో అప్పటికి ఇంకా ఈయన గోనగన్నారెడ్డిగా రాలేదు మన సినిమాలో గోనగన్నారెడ్డి అని అందరు అరుస్తూ ఉంటారు అనమాట అదే ఎరీనాలు సో అది అలా అరుస్తూ మేము షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పీపుల్ యూస్ టు లైక్ చియర్ అనమాట అంటే దట్ నేమ్ వాజ్ సో పవర్ఫుల్ దట్ నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది దట్ హిస్టరీలో దాని రెలవెన్స్ ఎంత ఉంది అందరు రెసొనేట్ అవుతా అంత ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారంటే ఇప్పటికీ సో దాని హిస్టరీలో రెలవెన్స్ ఏంటి ఇంత పవర్ఫుల్ రోల్ అన్నాక తర్వాత అది అల్లు అర్జున్ గారు అయ్యాక ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ అల్లు అర్జున్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ లైక్ హిమ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫస్ట్ మూవీ హిస్టారికల్ స్టోరీ అనేది తీసుకున్నప్పుడు బట్ అది సినిమాగా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని లిబర్టీస్ కానీ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ జోడించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఒక సినిమా కథగా ఈ హిస్టరీని ఎలా మలచడం జరిగిందంటారు రుద్రమదేవి స్టోరీ చదవండి సినిమా చూస్తే కూడా ఎక్కడ డీవియేషన్ ఉండదు ఆ స్టోరీలోని బ్యూటీయే అది మనము సినిమాని చూపించి ఆ సినిమాలోనే ఒక బ్యూటీ ఆ కథలోనే అది ఆ కథలోనే ఆ బ్యూటీ ఉందండి దెర్ ఆర్ సో మెనీ షేడ్స్ అందుకని ఇవాళ రోజు ఇంత మంది యాక్టర్స్ అందరు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ లైక్ నిత్యామేన్ అండ్ వాళ్ళందరూ ఇండివిజువల్ గా చాలా పెద్ద యాక్టర్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ హౌ ఎవర్ బిగ్ ఇట్ ఇస్ కానీ వచ్చి చేశారంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి రెలవెన్స్ ఉంది హిస్టరీలో సో ఈ క్యారెక్టర్ తనే చేయగలరు అని చెప్పి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇవాళ రోజున వెన్ యూ సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ ఎక్స్ట్రాడినరీ వెరీ క్లోజ్ సో మరి యుక్త నీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది నువ్వు చదివేసావు ఆ స్టోరీని ఆ స్టోరీనే ఇప్పుడు డాడీ సినిమా తీసారు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ స్టోరీ నువ్వు విజువల్ గా చూస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు ఈ ఇయర్ ఉంది అండ్ రుద్రమ్ ఇది స్టార్ట్ లైక్ త్రీ ఇయర్ అవును సో ఐ నోన్ ద స్టోరీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ లిచువలీ బీయింగ్ అ పార్
is is like a dream come true. <laughs> మీ స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇప్పుడు చదువుతున్నారు కదా ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కదా సో వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రుద్రమదేవి యువ పార్ట్ ఆఫ్ రుద్రమదేవి కదా సో వాళ్ళు నీతో ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు టెక్స్ట్ బుక్లో చదవటం కన్నా ఎవ్రీ వన్ లిటరీ టెక్స్ట్ బుక్లో టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నో వన్ రియలీ ప్లేయర్స్ టెన్షన్ అయిపోతావు టీచర్స్కి అండ్ సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఇన్ లైక్ అ మోషన్ ఫిల్మ్ పిక్చర్ మీకు లైక్ గుర్తుండిపోతుంది లైక్ యూ నెవర్ ఫర్ గెట్ ఈవెన్ వన్ సీన్ బికాస్ యూ ఆల్రెడీ రెడ్ ఇట్ ఇన్ యూర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ స్టడీ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ సీయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ రియలీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ మ్యూజిక్ ఎస్పెషల్లీ ఇలా రాజా గారు అనగానే మాకైతే ఎంత ఆనందంగా అనిపించిందంటే మీకు ఎప్పుడు అసలు ఇలా ఇలా రాజా గారే అంటే డాక్టర్ గారు ఇలా రాజా గారు అయితేనే మనకు ఆ మూడ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతారండి ఆ మ్యూజిక్ని ఓహో అలా పరుగులెద్దించేయడం హోర్న్ వినిపించేయడం గోల అస్సలు అవసరం లేదు ఆయన మ్యూజిక్ ఎప్పుడు మీరు మనం వింటూనే ఉన్నాం చాలా చాలా ఎంత బాగుంటుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంటుంది ఆ సౌండ్స్ కానీ వాయిసెస్ కానీ ఆయన అస్సలు ఈ కథ చెప్పిన వెంటనే కూడా ఒక మంచి సినిమా తీస్తున్నారు చాలా గొప్ప సినిమా అవుతుంది ఇది అని అస్సలు దీని రీ రికార్డింగ్ మాత్రం మనం సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రాతోనే నేను చేస్తానయ్యా ఇది చాలా నిజంగానే అండి అలా లండన్లో అందరూ లైవ్ సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రాతోటి వర్క్ చేశారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అండి అప్పట్లో లైక్ హిస్టరీలో తిరగేసి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వర్ దేర్ వాట్ దే యూస్డ్ అని ఆ ఏన్షియంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్నే ఎక్కువ శాతం వాడారు కూడా అండ్ ఒరిజినల్ 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 సౌండింగ్ అండ్ ఎక్కడ ఈవెన్ టర్కీ నుంచి బుడాపెస్ట్ నుంచి కూడా హంగేరీ నుంచి కూడా చాలామంది తీసుకొచ్చి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేశారు మ్యూజిషియన్స్ సో దాట్స్ అనదర్ గ్రేట్ హైలైట్ అండ్ సౌండింగ్ పరంగా కూడా మనకి ఇందులో ఒక కొత్త ఇది డాల్బీ అట్మాస్ డాల్బీ అట్మాస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీని తర్వాత మనకి థియేటర్లు కూడా ఆ సిస్టమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది ఇది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చాయండి రీసెంట్ టైమ్స్ బట్ త్రీ డి అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ కాంబినేషన్ అంటే త్రీ డి ఫిల్మ్ కి డాల్బీ అట్మాస్ అయితేనే కంప్లీట్ న్యాయం చేస్తుంది సి ఓన్లీ పిక్చర్ త్రీ డిలో ఉండి సౌండ్ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు సో డాల్బీ అట్మాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు మాతో ఉండి మాకు చాలా విశేషాలు చెప్పినందుకు